энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд бас нөлөө олон заалт орж байгаа шүү дээ. Шүүгчд бол одоо ингэснээр одоо шударга өсөл тогтоо чадах уу? Шударга өсөл байдал хаа нэвэ гэдгээр их мөнгөнд төрлөх байхгүй. Маш их мөнгөний өмнө хууль хүчний байгуул өчгөө болж шээ. Тэгээ тэр их мөнгө юун дээр хаанаас гараад байгаа юм бэ? Энэ бол баялаг дээр байна. Тийм учраас байгалийн баялагийн засаглалыг ард түмний мэдлэлтэй аав. Монголын нийт ард иргэдийн дундын өмч болгоё гэдэг заалтыг би ажилласан гэж шүүнээс өгд бол дэвшүүлчихэд байгаа. Синдин инхот. Контрол комендатор нэвтрүүлэг. Лав гарыг бүр 20 цаг 30 минут. Сайн байсан нэр хэм үзэж штэ сайхан зүсч яна. За өнөөдөр Комбинат амт төшөн дугаар хийж байна. Өнөөдөр дугаараар бид нарас Монгол улсын хөгжил, Монгол иргэн боломтой хамааралтай нэгэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай асуудлаар ярилцах гэж байна. За Монголын Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. За энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо хэрэгжих хэрэгтэй ажиллаж байгаа шинээр ажиллаж байгаа Монгол үндсэн арсын мамын дарга энэ ажилласан гишүүн. За үндсэн судлаач цогт төрөл эсвэл дөрж өглөө. Та сайхан зүсч яана, сайхан наадгүй. Сайхан зүсч яана, сайхан наадсан уу? За ордон одоо хоёр өдөр энэ үндсэн үйл нэмэлт өөрчлөлт хийлцэж байна тий. Таанд оролцож байна. Үндсэн үйлийн одоо өөрчлөлтөөр за гурван хоёр төсөл явж байна. За гурван намын санал явж байна. Тийм ээ. Хайшаага явж байна юм саналууд. За яг Монгол Монгол улсын үндсэн үйлийн өөрчлөлтийн холбоотой Улсын хурлын 62 гишүүний өргөн барьсан нэг төсөл яваа. Монгол ардын намын ардын намын бүлэг голлосон тий. За тэгээ энэ төслийг бол үндсэндээ хэлэлцээд дөрөв удаа хэлцэх хэвээр. Тэрнийх нь эхнийх нь хэлц шатны хэлцүүлэг өндөрлөч гэсэн. Одоо хоёр дахь шатныхаа хэлцүүлэгт бэлт бэлт тий. Бэлт хийм шатандаа байна. Тэгээ энэ бэлт шатанд нь Монгол улсын ерөнхийлөгч нэг төсөл өргөн барьсан. Тэгээ үнтэйгээ холбоотой энийг одоо хэлцүүлж алдан түмнээр хэлцүүлж өгөөч. Тийм учраас хоёр дахь шатныхаа хэлцүүлгийг хүлээлгээд энийг хэлцүүлээч. Яг гэсэн ийм санал тавьсны дагуу наадмын дараа болохоор одоо ингээ хэлцэж чаа. Тэгээд энэ хэлцэгтэй бол үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтөөр болох журам тухай үеийг байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ үеийлэр бол нөгөө үндсэн үеийн 35-аас дээш үеийг өөрчлөж болохгүй. Тэгэхээр хоёр гаргаж байгаа хоёр санал чинь нийлээд 40 41 Өнцөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөө
санаас ч юм байл гэж харж байгаа. Тэгээ өчтөр одоо хилцүүлэг дээр таа уусуу хэлсэн байл ээ. Энэ бас Монгол улсын засгийн газар гүс зэгсэл маш тогтоорго ажиллаж чадах байхгүй. Энэ 14 засгийн газар солигдсон 17 ерөнхий сайд солигдсон. Тэгээ энэ одоо 300 оро сайд тавьлагдсон. Тэгээд бол Сонгуул болгон дараа бол засгийн газрын бүтц бүрэлд хүнийг ярьж өөрчлөж чаддаг тухай асуудал ярьсан. Тэгээд та бол одоо бас нэг зүйл заалтыг хэрвээ ингээд тусгайг өрөөс өөрчлөхгүй бол энэ одоо тогтоорго байдлын гаж бол арилахгүй нэг хэсэг үгэлсэн биш. Энийг тодтог бол за ерөнхийлөгчийн зүгээс тэр засгийн газар санаа ч хэлж одоо их хурл өргөн барьсан их хурл ингэшүүдийн төсөл доторч тэр засгийн газрын тогтвортой байлгах яхан хүчтэй байлгах болох хэрэг хэмжээг нэмэгдүүлэх гэсэн юм чиглэлд явж байгаа. А энэ үед ерөөсө нийгэм хүсэлт. Яг тэгэхээр манай улсын одоо энэ зүйлийн 20 гаруй жилийн төргүү мэт явж ирсэн нэ тэ. Эзэнгүү мэт байсан. 30 орчим жил тэ. 20 дан. Энэний горч нь өнөөдрийн нийгмийн ил одоо амьдрал ч тэ. Энэ их ядуурал архитект одоо замбрагүй байдал энэ бүхэн чи ирсэн эзэнгүү юм шиг засаг төргүү байсан тоолбот. Тэгээ яаж төргүү байгаа үед одоо төршөр төртөө болох вэ гэдэг дээр бүгд санаа зовж. За энэ талаас ингээд төсөв санаачилсан боловч а өнцөн хөлний 39 хоёр гэдэг заалт байт. Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтэц бүрэлд хүн түүнд оруулах өөрчлөлтөө Монгол улсын ерөнхий хэлэгчтэй зөвшөөрсөн үүсвэл хурлд оруулна гэдэг. Энэ яад өөхөр одоо нэг нам ялаад за нэг хүн ерөнхий сайд болно шүү дээ. За цогт хөрөл гэдэг хүн одоо ерөнхий сайд боллоо гэхэд хамгийн түрүүнд хийдэг хамгийн дуртай ажил юу вэ гэх та ясан намын томилго томилго гэх юм тэгээ томилох гэхээр нөгөө нөхсөн нь бүгд бүглээтэй төрийн албаны хуйлаар баталгаажж үлдсэн а төрийн албаны тогтвортой байх хэвээр гэд ингээд одоо засгийн албаны бүтц чинь байж шээ тийм маш олон апрат ингээд ажиллаж байгаа олон мянган хүмүүс байна за эдгээр яаж өөрчлөх үхээр ганц арга байдаг нь бүтцийн өөрчлөл тэгээд нөгөө саяны миний хэлдэг хуулийн дагуу би энэ бүтцийн өөрчлөлийг оруулж байна аа Аа тийм ээ. Сангийн ямгийн үеийн 92 тийм ээ. Тий. Сангийн ям гэж үеийн санхүү эдийн засгийн ям болгоч та. За хүмүүс үлдээ ч хуу ям гэж үеийн хүнс үлдээ ч хуу хөнгөн үлдрүү ям гэж болгоч. Аа айлжуулсын ям гэж үеийн одоо шинэ айлжуулсын спорт гэдэг юм чи. Тэгэнгүүт нөгөө ям ч байхгүй болч чи байхгүй. Тэ өөр л ям татам буулгаа. Наам нь татам бууддаг. Тамаг тэмдэг нь байхгүй. Бүх юм байхгүй. Шинээр байгуулаад тамаг тэмдэг гэрчлэгээс эхлээд цоо шинээр авдаг. Ингээ шинээр авахаар төрийн албан дугаа нөгөө яам дугаа бүх хүмүүсийн чинь нэг тушаалаар хаална. За ингээ засгийн газраас бүтэц батална. Тэр бүтцийн дагуу цой шинээр хүмүүс авна гэж шүү. Тэгэн гүйтэл нөгөө төрсөн нөгөө намын ялсан намын шахаа. За ингээ найз нөхдийн нутаг усны гэл ингээл толиж. Одоо нэг гажууд л гардаг. Төрийн албаны гоёд тий. Тэгээ задгам чалаа гэдэг асуулдаг. Энд чинь өөрөө ганц бүтэц өөрчлөгдөж байгаа биш яам өөр алгуул дотор газар хэлсүүд нь алгуул дотор нь ажиж ирсэн хариуц шийсэн хүмүүс нь байхгүй л чи бүх холмжлол залгамжлал те холбоо залгам бодлогын залгам чанар гэдэг юм юу ч байхгүй бол хуучин харилцаа мэдээлэл тэр юм бүх бүгд байхгүй л за ингээд нэг шин сайд ирэн шүү дээ цоо шин сайд ирээд сайхан юм цэвэрхэн ширэн дээр хов хоосон нэг ч саасгүй тэгээд одоо за ингээд би одоо энэ ямыг толгойлно шинээр эхэлж байгаа байхгүй тэгэл одоо шинээр өөрө усыг хөгжүүлэх гэж байгаа нэг мунд гэн бол шин бодлого гаргаж чинь шин юм өөрчлөх хөө чинь бүх юм их тийш навэ чи үсгэл ха архивд юм шатаад юм ер нь би эндээ дамжуулдаг юм байхгүй шүү дээ сайд ажлаа нэгэндээ өмнөх сайд нь ажлаа өгөхтөө өрөөгөө гой цэвэрлээд ширээгэн сайхан цэвэрлэх юм бол өө их сайхан өгсөн сайхан одоо юу л юм хүлээж авч хүсэлгүй байдаг юм шүү аа уу шугамда яах хэв тэ гэхэд за энэ одоо ингээд урт хугацааны бодлого хийж гайшлууд тэ бодлого За манай салбарын бодлогод энэ те. За энэ би байх хугацаанд ийм 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 ихлүүлээд энэ нь одоо ингэ эхэлдэг шатна. Энэ нь бунд орцсон. За энэ бол одоо ингэ эхэл сайн болсон юм байгаа маа. Энийг үргэлжлүүлээрээ. За ийм юм хиймэр үнэхээр ч хол байгаа. Үнэхээр хугацааны үед амжилтсангүй чадсангүй одоо энийг та хайж өгөрөө. Ингээ бичиг гардуулаад энийг дагуу хараад за үнэхээр болж өтөхгүй юм бэ алдаатай байна гэвэл тэр чи хэлцэжээж өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй бодлого. одоо бол тийм байхгүй бодлогч байхгүй болос өвчний бүх залгам чанар байхгүй учраас тэр энэ одоо заалт өөрчлөгдөх бас тийм юу байна уу боломж байна уу яг ерөнхийлөг ширэнхэд засгийн газрын хөндөтсөн тэр төрийн албан төрийн албан төрийн нарийн бичгийн дараа тогтвортой байлгах нэг нэг юм хөндөтсөн байна шүү дээ тийм тийм 10 жил энийг энийг яг төрийн албаны хуйлаар баталгаажж үсэн гэдэг байна гэтэл төрийн албаны хуульч нь үнцүүлээд авч үлэхгүй учраас энийг дагуулаад нэг нь хөндөтсөн юм чинь 
нэг юм яамны бүтц одоо функцүүд нь тийм одоо яг чиглэл чиглэлээрээ байж яах юм бол тухайн хүмүүс нь яг тэр чиглэлийн ажлыг хийгээд ах энэ болцоог л хадгалж үлдмээр байгаа. Тэгээ энэ дээр яг ажиллах хэрэг юу бодхол хэвс тол доо би нэг хөндөлтөөгүй байсан заалт учраас ерөнхийлөгч хөндөлтсөн учраас их бас юу яг та олзуурхаад байгаа. Тийм ээ. Энэ бас ингээ харж ахад юу байна? А энэ олон зүйл нэгсэн намын дарга батгуудаас хийсэн бэлээ. Юу нэг яг ингээд одоо нэмэлт өөрчлөлт яг энэ заалтаар явах юм бол бас ерөнхийлөгч орж ирсэн санал бас тусалсан байх гэж байна тэр 50000 одоо хүний одоо гар ус сулуулж ич ус төрийн нам байгуулна гэсэн заалтыг хэрвээ зөвшөөрөөд энэ батлах юм бол Монгол улс өс хоёр нам тогтсоо шилжнэ. Гэснээ ингэснээр одоо ер нь бол их том ухрагт болох нэг гэсэн бас санаа хүч төр хэлж байлээ. Энийг та одоо юу гэдэг юм бас парламентын гадна байгаа намын дараа үүдэл яаж харж байна? Аа яг хав Монгол улс ер нь парламентын засаглалаа бэхжүүлье гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгээ парламентын засаглалын мөн чанар чин өөрөө энэ одоо нийгэмд байгаа бүлгүүдийн бодлол санаа хүсэл зөргийг нэгтгэж олон одоо бодлын эндэр болох хэвээр байна хгүй парламент. Энэ утгаараа намуудын одоо өрсөлдөөн болох хэвээр байна. Өндөр болох хэвээр байна хгүй оруулах хэвээр байна тийм. Аль болох хэвээр байна. Амсгаж болох хэвээр байна. Өндөр дөрөлдөг биш одоо орж ирж хийх хэвээр байна хгүй. А гэтэл одоо яг 50000 нэг гэдэг ерөнхийлөгч яг сайн талаас нь харуулав шүү дээ. Ерөнхийлөгч байна уу юм дээ? Хоёрт ер нь одоо ингээл одоогийн байдлаар 33 нам цаашдаа дараагийн зонгуулах хэд чинь нам болох юм. Энэний улмал нийгмийн хуваагдлаар үү яваад. Тэгээ энийг ер нь хуулчилсан байдлаар жаахан захиа захиалгын аргаар нэгд нэг нэг одоо нэгдлийг л дэмжих гэдэг шүү дээ. Тэгээ мөнөө өвлөлт нь нэгдэх энэ процессыг хүчээр бий болгоё. А гэтэл яг амьдрал дээр яаж хэрэгжүүхээр энэ бол нилээ ухралт гэдэг юм. Яг тэгэхээр а намчин өөрөө зүгээр ингээд нэг ард түмнээ хуваач бүртгэлжүүлдэг байгуулга биш байхгүй. Нам бол өөрөө нөгөө манай үеийн нэр төр оюун санаа тэгээ одоо нандин чанар шүү дээ тий. Нандин чанар шилдэг хүмүүсийн нөгөө төрийн бодлого боловсруулах гэж байгаа шилдэг хүмүүсийн одоо бүртгэл нэгдэл тий. Хомсортой нэгдэл байх хэвээр байхгүй. Тэгээ төрийн бодлого боловсруулаа төрөө өдрдаад ус орноо хөвжүүлэх хэмжээний одоо маас их нь одоо олон зүйл хэрэв байд юм бэ гэдэг асуудал гарна. Тэр альч нийгмийн нэг 3 5 хувь л байдаг байхгүй. 3 сая хүнтэй гэх юм бол 3 сая 300 мянган хүнтэй гэвэл за нэг 3 хувь гэвэл нэг 100 мянган 5 хувь гэвэл 150 мянган хүн л Монголд одоо намжиж ус төржиж болох онлын хувьд. Үнэхээр одоо сайн ус төр. Ус төр доолт нь дорлцох. Тэгээ ингээ харах юм бол за тэр хүмүүсийг ингээ бүр нэгийг ч үлдээхгүй хуваахт л нэг арай гэж л 3 нам гарахаар л байгаа хгүй тий. Тэгэхээр энэ бол хуучи нөгөө энэ мэдээллийн технологи юм хөгжөөгөө одоо бодлого юм аа зөвхөн хүнээр дамжиж сургаж байгаа тий. Сургаад энд нэг 30 хүний зааж өгөө төдөө авиач нөгөөдүүлэн тэндээ бас сургалт хийгээд цаашаа дамжуулан хүнээр дамжиж намын бодлогыг төрийн бодлогыг хөргөдөг илүүтэй нэг нам зонкилсон буюу нэг нам намтай одоо төр ийм л тогтсон байхгүй хөөе тэгээ хуучинсэн тийм хуучинсэн ухралт хийсэн а болцсон одоо бид бол илүү бодлогын нам бол ингээд бүх нам ус төрийн хүчнүүд уу нийгмээрээ яриад байдаг судлаач тийм болчиход дэлхий даяа тийм болчиход тэгэхээр энэ гишүүдийн өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна одоо олон ургалч үзэл мүзэл гэж биш шүү дээ бүр сөрөг ард түмний бий болгоод байхгүй ардын нам арчсан нам хоёрыг та нар ингээд ийм эрүүл бодлого өрсөлдөө гэж бодоход хэцүү шүү дээ. Цэвэр одоо манай тал дайсны тал гэдэг нэг цагааны тал харийн тал гэдэг шиг ингээд байлдаж 20 жилийн дайны байдалтай үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ юм ийм улам даймжруулсан юм болчихно л гэж л ингэж л бодоод. Уул нэг нь нам одоо гэшүүн шиг татгалзаад одоо нэг устрын намын хуулийн одоо шүү дээ. Тэгээд дэмжих хэрэгтэй байх байх шүү дээ. Тэрнтэй бол ажилласан юм байна. А ерөнхийлөгчийн таны өдрийн дараа их болд бол тайлбарлах та За аавал энийг хатуу гүшүүнчлэлтэй гэж ойлгоод хэрэггүй. Софт одоо зөөлөн гүшүүнчлэлтэй байж болно. Өөрөөр цэвэр дэмжигчдийн хайр. За яг үнэхээр тэгж үзүүл баримттай ойлгуулаад энийг их хурлын гүшүүд бүгд тэгж ойлгоод дараа нь ус төрийн нам намынхаа хууль нь энийг бол цэвэр тухайн одоо сонгуульд оролцохтой хөтөлбөр юмийн дэмжиж байгаа үзүүл бодол баримтлалын дэмжиж байгаа хүмүүсийн дэмжилгээ ингээд их юм бол их өнгө авч болно. Тэг юм бол онлын хувьд бол байх болцоо та. Арт түмэн энэ бодлогын дэмжиж байгаа нүгүү. Тэгвэл 50 мянга байтгаа 100 мянга дэмжих хэвээр болж байна. А гэтэл энэ нь өөрөө 
нэг сонгуул зохион байгуулах байгуулгын үзэмжийн шинжтэй юм болж болно шүү дээ. Нөгөөд үл чи бүртгэн шүү дээ. За энэ хатын намын 50000 хүн гэд өрөөдөн тэ. Гар усна аваад. Тэ. Өөрөө баахан гар усыг аваад ирсэн чинь юу гэж нэхэр сонгуулийн хорон дээр байж байгаа би өөрөө чинь тахин юм шүү. Оо энэ энэ давхцсан байна болохгүй аа. Энэ энэ хуурамч байна. Энэ бичиг баримт нь хуурамч. Энэ мэрэгэсний дүр орсон жагийн болж ирсэн шүү дээ. Орсон жагийн болж ирсэн шүү дээ. Орсон чинь тэгдэг шүү дээ. Ер нь хөлөгч нэг 17 дүн нэр дэв шүү дээ. Ихэнх нь нөгөө бүтгэл нь бичиг баримт нь хуурамч байна аа гэл. Алдаатай байна гэл. Ингээ буцаачдаг. Харин яг ийм процесс болж ирсэн орсон. Тэгэхээр ийм үзэмжийн шинжтэй одоо тоглох боломжийг эрх баригчдад тэгээд одоо эрх мэдлэлтүүдээс нөлөөлт ялангуяа одоо том номодос байгуулагддаг энэ сонгуулийн хороо сонгуул зохион байгуулах байгууллагууд өгч болохгүй энэ талаасаа бид нар энэ бол бас ер нь ухралтын шинжтэй юм лэгч юм хараад энэ бол ер нь хэд юм дэвшил биш чанарч болох шиг нэлээ ухалт руу авчирах ийм магадлалтай байна за яг ер нь хувьд бол яг арц нам бол миний харж байгаа бол тодорхой энэ өмцөө нэмт өөрсдө тодорхой саналыг өгөхгүй анхнаас оролцоог оролцохгүй гэсэн асуудал бол яг ер нь хэлэгчийн гарч байгаа энэ төслийн санлыг бол бүрэн дэмжин гэсэн байр сүрэн дээр арцтан бол явж ихсэн одоо нэг одоо нэг юм бол тийм байр сүртэй байна. За Монгол ардын намын хувьд бол ер нь хийд одоо юм цогтаргаа хэлж байгаа харахад бол энэ давхар дээлтэй байх асуудлыг бол одоо хязгаарлана гэхдээ эрэнхий сайд болоод одоо тэрний гол стратегийн гол хэдэн яам бол заавал усыг урлан гишүүн давхар хавсрах хэвээр гэсэн заалтанд орлох хэвээр гэсэн тийм санал хүсэн байл. Энэ одоо дэвшил авчирах уу? Яг давхар дээр гэдэг чинь нэг засгийн өдрийн тогтвортой байлгах мөн үү? Тэсэн ийм агуулгаар орж ирсэн анх. За тэгтэл өшөө бүр тэр нь эргээд тогтвортой байх биш нэг олон их хурлын гишүүн засгийн өдрийн гишүүн болчихоор тэр олон гишүүдийг нэг унагч шүү дээ. Тэгчингүүд үлдсэн гишүүдийн их нь засгийн өдрийн гишүүн болох магадлал нь 30 30%-аар нэмэгдээд байдаг хгүй. Нэг засгийн унагч бол 30%-аар нэмэгдээд нэмэгдэж чинь а дараагийнх нь унагч юм бол үндсэндээ баг 51% хөв магадлалтай болчих хэрэгтэй засгийн дахиад нэгийг унагч юм бол автоматар баг тэр хүн одоо сайд болох гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ нөгөө нь миний сэдэл төрүүлдэг заалтууд гэдэг нь энэ. Тийм утгаараа энэ бол байж болохгүй. А нөгөө төгөр яг энийг нөгөө 4-5 гишүүн байна гэдгийг хэрв их урлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлээд дээрэс нь профессионал элементийг оруулаад энх юм бол ус боломжийн гэж үзэж байгаа. Яа тэгэхээр профессионал элементээр чинь оруулсан тохиолдолд одоо холимог тогтолцоо байгаа сонгууль явуулаа гэд парламентын дөрвөн намаар өдрлөө гэж бодъё л та тий. Тэг юм бол яах вэ гэдэг юм ээ. Тэгэхээр дөрвөн намын чинь одоо гол гол уусууд нь бас засгийн газарт зөвшөлцөж засгийн газрыг байгуулаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэдрээс нэг нэг хүмүүсийг оруулаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ намуудын одоо бодлогыг тодорхойлж байгаа одоо гол гол хүмүүс нь засгийн бас орж ирж нөгөө засгийн газар бодлого чинь тогтвортой байна. А гэтэл оруулахгүй гэд хэлч юм бол одоо намын дарга нар нь их хурлаа байж идэг. А гэтэл засгийн газарт нь тэс хөндлөнгийн өөр одоо олон төмний санал дэмжлэг аваагүй мөн сонгогчдын дэмжээгүй нөхөр хөндлөнгөөс орж ирээд орох учраас иймэрхүү байж болно гэдэг нь юм. За ер нь манай засгийн газарт энэ гишүүд оруулдаг чинь бол нөгөө 3400 их хурлын гишүүдтэй орнуудыг дуурайгаад герман мэр мач гэдэг юм тий. Ингэж дуурайд байгаа. А уг нь бол хууль тогтоод гэн хууль хуулиа тогтоогоо сайн хуулиа хийгээд төржүүлдэг. Төржүүлдэг нь ямар ч одоо сонь хоёр одоо сонирхол өгөр өөртөө зөрүүлж хууль хийхгүйгээр тэр батлагдсан хуулийн хүрээнд сайн хэрэгжүүл үүсгэдэг. Шүүх засаг нь хараат тусаар шударгаар хян тэнцвэрлүүлээд ингээ байж ях юм бол Монголын нийгэм цэвэршин хөгжил дэвшилт маш урдан шат тахинал гэж хэл ингээд л харагдаад байгаа юм л да энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд бас нэлээд олон заалт орж ирсэн шүү дээ шүүгч толготой ингэснээр одоо шударга өсөх тогтоо чадах уу шударга өсөх байдал хаана байна гэдгээр их мөнгөн дээр л аахгүй маш их мөнгөний өмнө хууль хүчний байгуул хүчгүй болж ирсэн тэгээ тэр их мөнгө юун дээр хаанаас гараад байгаа юм бол энэ бол баялаг дээр байна тийм учраас байгалийн баялагийн засгийг ард түмний мэдэлтэй аав монголын нийт ард иргэдийн дундын өмч болгоё гэдэг заалтыг би ажлын гишүүнийхээ хөвд бол дэвшүүлчихэд байгаа. Синдин инхот 
Контрол комендатор не трудит. Ну, за вот карик буру, ходим цак, кочем минут. Если я отдаю, то 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 я отдаю, ты не должен говорить, Зармык, это урочиксон, устрихов, это линичный герой, а ну, другой апартамент, не рунт, он сочас, не тирит, это линичный димчик, что он имеет, потому что будет, а то не умеет, а не сочас, а не будет, 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 Зайшку не могу дуть, я 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 Батлчада и Мерстелчада. Ты видел, что он был в Батлчаде, да? Я вчитал. Ты видел, что он был в Батлчаде, да? Я вчитал. Ты видел, что он был в Батлчаде, да? Я вчитал. Ты видел, что он был в Батлчаде, да? Я вчитал. Ты видел, что он был в Батлчаде, да? Я вчитал. Ты видел, что он был в Батлчаде, да? Я вчитал. Ты видел, что он был в Батлчаде, да? Я да, хайтуартн, ярн, манахши варон был, не, а то, не знаю, дочин дадан кишунте, я не бастар ничкер, архем был, пять бастарова. Син, а то истану, истану, син хайтсей, сангштеш, идунтеш, тексим уртло, зон харинин кишунте, бахшиш. Манахси хуан, да? Манахси и вот маштепшил. Я отхожу из этих зонжарат, они, я хожу, не тайн, 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 Посткоммунистор не делим. Дели с ним худжичарну. А завтра худжичарну. Ты худжичарну, и 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 ты Хотим заросу уйти, чем да, можно не заклясть, а твердить, да, 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 вот там она ягин, там она ягин, а что это, он сидит у хим музея. Тухим музея здесь берет чатанчо. Тут тумурцам, здесь сайло, тут тумурлю, тут сахлястан, здесь только батха, ирива. Я отхер, и богинхом парламент, да, пара чилю, там сангодар, хирхти, нам чирхти, да, 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 да,
Тэгэд энэ мажоритараар гараад нөгөө гишүүд нь бүгд өөрийнхөө давж ялах тойрог банк багийн юм одоо сургуулийн цэцэрлэг дээвэр гээд ингээл явчдаг Монгол улсын одоо хөгжил төвчлэг ярих хэвээр ус сургуулийн дээвэр цэцэрлэгийн шалмал яриад явчих гэж ингээл нөгөө хөрөнгийг үр ашиггүйгээр зөвчлөлөө таваа. Яачхан аж руу тий. Тэгм учраас энэ оруулах а гэхдээ манайх бол одоо холимог буюу профессионал мажоритар хоёулангийн одоо хослуулсан ийм байх юм хамгийн зөвхөстэй. Их гадар нутгатай дээрээс нь хүн амсан хэрэг. Тэгээ би яаж харж байгаа юм бэ? Мажоритар системээр явах бол алдаа их гардаг. Тий. Гэжэн. Тэр энэ бол одоо юу гэдэг энэ санал бол бодтойгоо тоолгоддгүй санаж байна одоо сонгуул сонгуулаар бол аль аль нэг юм цогөл үлжлэж санлын хайрцаа тавилдаа 40 дахь хүчих тал ер нь бол 7 7 6 ч юм уу гарах тий тийм байсан шүү дээ тэгэхээр бол яг энэ нь бол юу гэдэг юм бас гишүүд бас ингээд зөндөө ажилласан нэг намын тодорхой бас ийм юм дэмжээд ч магадгүй харж байгаа юм тий тэгэхээр энэ одоо ингээд орхол зүйл өсөлтийн юм байна хараад байгаа а нөгөө талдаа бол юу гэдэг одоо профессионалаар 50 дахь хүчих тий энэ бол гэхдээ миний болоор нэлийн дэмжлэл авчих магадлалтай яагаад тий энэ бол бас ерөнхийдөө энэ юу гэдэг олон намын лидрүүд улс төрийн тавсанд орж ирэх тоглолтонд орох тийм боломжийг нэлээд тавьж өгч байна. Одоо өөрөөр л улс төрийн намын лидрүүд орж ирэх. Хоёр дахь нь бол одоо тийм бас шинэ хүмүүс нэлээд улс төрт төрж орж ирэх тийм боломжийг нээх ийм бол нэлээд нэлээд том гэдэг юм одоо хаалгууд нэгдэх чинь чарж байгаа байхгүй. Нэг талаас нөгөө хууч хүмүүс нь одоо байж ирэх юм байна. Туршлагатай хүмүүс нь тийм яг тэрний одоо өнөөдрийн нөхцөлд бол одоо ийм нэг нам тодорхой зүйл бол одоо араг байгаа байхгүй юм бол тайс цогц тэгэхээр зөвсөлсөн өрөөнд бол ингэж хийгдэж юм харж байгаа байхгүй юу тэгэхээр бол тэгээд дэвшил гарах шинж байна гарна гарна профессионал дээр чинь чухамдаа нөгөө мөн хөрөнгө өсөөд байна шүү өөрөө мөн гаргаа сонголт орж чадахгүй зэнгэлийн цэвэр одоо энэ нийгмийн шудраг тий шудраг энэ өсөөд орж ирэн шүү тэдний нэрийг ашиглаж л одоо намын хайр эдийн гэсэх юм шүү тэгээс эцсээ уусан одоо энэ тэнд юм толбогдсон жидүү мөдөө гэдэг юм уу жарн тэр юм одоо эрдэнэ таван тоог оролцсон уусууд чинь гарахгүй шүү Тэгэхээр тэд нар хинээр нүүр хийх үгээр манайд ийм ийм усууд байгаа ийм цэвэр ариун одоо мундаг гэрдэмж чадалт усууд байгаа гэж л. Тэгээ одоо арт хэдний өсөөд байгаа хүмүүс шүү дээ тий. Хүсэд байна шүү дээ. Арт хэд ч одоо манай төмний даалт байгаа байдаг нэг бас ингээ зүй явд юм бас ингээ нэг үйл ажиллагаа явж байгаа. Одоо арт хэд бас нэлээ өөрчлөлтөө хүсэд байна шүү дээ. Ер нь бол үнцэн үл одоо энэ өөрчлөлтөөс өмнө л яригдсан. Тэгээд бас зөв хүмүүс одоо шударга хүмүүс одоо ус орны авч уучхаар ийм хүмүүс бас Монгол улс энэ намын хүрээлэн гадна гарч ядна тэгэхээр энэ хүмүүс уус тод байгаа гэсэн бас юм давлага явдаг байхгүй схэд мэн давлага тэгэхээр энэ хүмүүс бас их боломж олдох нь гэж бас харж ийм одоо төмний 76-аад орсон улсуудын баг 80% нь бол ерөөсөө парламентд сонгогдож байгаагүй шинэ улсууд байгаа байна шүү дээ тэгэхээр тэр улсууд бол өнөөдрийн сонгуулийн тогтолцоо оруул хизээс парламентд орохгүй байхгүй а чухамдаа нэг профессионал элемент орох юм бол орно а нөгөө төвөр өөрөө чинь төрөний хэлсэн тэр сонгогчдын санал ерөөсөө энэ парламентд тусгардаг гэж яриад байгаа юм байхгүй. Одоо ч сонгогчд үндсэндээ нэг 51% өвөн сонголт оролцож байна. За 56-7% оролцсон гэдэг тэр чинь бол ингээ хоёр намын нэг давхарцсан нэр ян зинзи цалцаа марцаа тэргээр ингээ хүчээр нэмэгдүүлж байгаа байхгүй. Яг бодтойгоор 51 орноог үл ялсан нам чинь байна шүү дээ. 25% саналаар ялчих байгаа байхгүй. Ард нь бол сонгогчдын нийт сонгогчдын манай хоёр сая сонгогч байна гэвэл 500 мянган өвөн дөрөвний нэгийнхэн саналаар 65% санал судал авчиж байгаа. А гэтэл цаа талд нь сая 500 мянган хүн өгөөгүй эсвэл өөр нам дөхсөн эсвэл энэ хоёр нам аль алинд нь өгөхгүй гэсэн юм л бодчихвол болж чадахгүй тий. 75% нь гадна талд л байна гэсэн байхгүй. Тэгэхээр профессионал дээр болох юм бол тэр нөгөө сонгуульд оролцохгүй болсон чинь өөрсийнхөө одоо хүсэл зориглын дагуу одоо сонгуул өгөөд тэдний тусгал бас ямар нэг хэмжээнд орж байна. Дээрэс нь энэ байнгал нэг эсэргүүцсэн гудамын жагсаал магсаал гэж юм биш тэ. Ерөөсөө орон дотроо хэрвэл хэлцлээ хийгээд тогоон дотроо гэдэг шиг. Тэгээд нэг юм аа чанаж боловсруулсан сайн чанар та үйл гарна л гэж лээ. Нэг ижил харж байна. Би зөв ороосыг харж байгаа энэ яг үндсэн хувьд сонгуулийн хуулийг бас тусах гэдэг шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр юу бол энэ бас давуу чанар гарах юм уу гэж харж байгаа. Яг бол их нам бол ер нь сонгуулийг төхөлж байгаа өөр таашигтай хууль бүрий сонгуулийн хуулийг гараад байгаа. Тэгэхээр үндсэн хууль нь нэгэ заагаад өгчих юм бол тэр одоо юу гэдэг нь тэр тоглолт бас байхгүй болох. Тэ? Тэгэхээр өөр сонгуул илүү шудаг болох ийм бас сайн одоо үр дагавар ахна уу? Бүх сонгуулийн өмнө сонгуулийн хуулийг өөрчилсөн байна шүү. 
тэрчээ тэгэхээр нам энэ монгол улсыг нь яаж хөвжүүлвэл яа л бид нар зөв бэ гэж ерөөсө бодохгүй байна хэвээр яа л бид нар энэ ялах вэ гэдэг яаж илүү суудал авах вэ тий яа л манай нам олонцхын суудал авах вэ яа л дахин ч одоо эрх мэдлэл өгдөг ингэж бодоод шүү тэгвэл яа л энэ усаар хойчих юм бэ яа л тэр монгол нь ялах гэдэг монгол улс ялах гэдэг бүгдээрээ хойчих гэдэг ингээд нэг бодоод тэгээд эзэн бийгүүгээр хин сонгогд хин дэвшгээс хамаарахгүй нэг тийм үйл батлаад энийгээ тогтвортой болгоч үл хэцүү гэрөө. Тэгэл өнөөдөр сая яг энэ парламентын засаглыг бэхжүүлэхтэй олботой хэлцүүлэг болж ирсэн. Тэнд бол жишээ нь ардын намын энэ энэ төсөл дээр судалгаан дээр ажилласан судлаач хүн улаан сайн мэл тэгж хэлж байгаа Үндсэн хуулиндаа ийм тогтолцоог ер нь усаанууд оруулдаг юм байлаа судалгаагаар гарч ихгүй. Чи 23 орон үндсэн хуулиндаа манах ийм сонгуулийн тогтолцоотой гэж хийсэн байдаг хгүй. Шууд ялангуяа одоо энэ хөвжингүй орнууд Бени Люкс орнууд ус чи Бельги, Нидерланд, Аймаа энэ бүх орнууд чи өндөр өвчтө Европ орнууд. Сонтон манай профессионал тогтолцоогоор явнаа гэх тав тодорхой зац. Гэхдээ бид нар тэрийг дуурайх биш Монголын нөхцөл дүүл дам профессионал бас буруу. Яг тэгэхээр энэ тархай уудам нутаг чинь энэ арт өмнөний хөдөлгөөний амьдралыг мэдхгүй нэг хотоос нэг баах уусууд ингээд яваад ах магадлалтай яг хөдөөдөө очиж тулж ажилдаг тэдний бодол санлыг авчирч дуу олог энэ хөрөнгө хийдэг байх үднээс 50% хүн тэр одоо ерөнхий лэгч хийлээд байгаар 50% хүн ер нь ер нь орн нутгаас л орн нутгаас л гарах юм л да тий тэр бол бас боломжи боломжи тун боломжи хойлор яг мэдээж одоо 54 54-гээ заах ч бас учруудад тогтолтой байж болно шүү Тэгэхгүйгээр зүгээр эн тэнцү профессионал мажортар холилц одоо оролцсон ийм холимог тогтолцоогоор явуулна гэж заачвал тэр чинь тэгэл ерөөсө хэдэн гишүүнтэй энэ дөрөвөр л явчих гэсэн хэвхэв. Тэр нь бол зүгээр ингээд нийгмийн уур амьсгал бол угаасаа энэ өөрчлөлтийг хүлээж байна. Энэ ямар ганы өөрчлөлтийг хүлээж байна те. Энэ байдалтай сайшдаа бол одоо явах боломж үү гэдэг би бодлоо бол яг ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч бас арт хэдэн санлыг авсаг бас сэрэглээд авах гэж бодож байгаа. Ер нь тий. Ер нь бол энэ байдлаа сайшаа өргөсөх боломж үү. Яг энэ одоо үтгий улс төрийн үчин яг яг энэ хэлээр ингээд бодоод байгаа хэм ус нөхцөл байхгүй. Аа бол улс орон дурууд дороод ч одоо тэр ин хин одоо манай бац өөр гээд эдэнс чийсэн байгаа сайхан бол тэгэл бас л тоо хэлээд байгаа тэр урдан чийжсэн тоолтой ер нь бол Монголын хүн амын 30 буюу одоо 3 сая хүн 1 сая хүн ний ядаа амьдарч байна. Тэгээ энэ л одоо тий хөшөө цаатлан дахиад дахиад 60 хүн ядаа байгаа шүү. Тэгээ ийм амьдарч байгаа нөхцөлийг бодоод бид нэг одоо өөрчлөх хэвээр тэр өөрчлөх хэн тулд бол бас урсын хуралд гарч байгаа хүмүүсийг одоо өөрчлөх биш ер нь тогтолцоо хүсэж шаардлагатай тийч. Тэгээ би одоо энэ үднээс одоо ингээд үндсөөл нэмтэй өөрчлөлт энэ үгд одоо ингээд цаг нэрээд энэ болон болохгүй байна гэж харагдах байхгүй. Ер нь цаг эрхийн хувьд бол 2000 онд ирсэн шүү 20 жилийн өмнө 90 онд тэгэнгүүт нь тэрийг ойлгохдоо тэр үед чинь нөгөө шин үндсөө хуйлааш бүрэн гүнзгий ашиглаж одоо ойлгож мэдрээгүй бай. Тэгээ тэр үедээ нэг тийм одоо өнгөц заслыг болчих байх гэж гинэн ойлголт хийж тэр дор дуусан долоо гэдэг чи орчихгүй юу? Ерөнхийдөө л тэр 96 оноос 88 оны хооронд дөрвөн засгийн газар солигдлоо шүү. Тэр үед ерөнхийдөө манай өнцөө хууль бол энэ одоо төр шатаах тоглоомор тоглолцсон юм байна. Энэ төвөс зөвхөн хүчний ийм зөвхөлттэй ийм өнцөө хууль юм байна гэдэг нь тодорхой байсан байхгүй. Би тэр үед яг одоо чимэл багшийн өдөрлөгөн дор судалж эхэлсэн л дээ яг тэр үеэс л одоо сэдв аваад энэ өнцөө үйл энэ одоо засгийн хуваах эрх мэдлэг хуваах зарчмын талаар энэ гадаад орнуудын яаж хуваарил тийм тэ Монголын практик дээр ямар байна гэдэг. Тэгээ яг үнэндээ бол тэр үеэс хямраад эхэлсэн. Тэгэнгүүт нь манай хэнийгөр болох байх гэх нэг дор дуусан долоо өөрчлөл гэдэг нэг юм ийгээд ингээл аргалаал яваад байгаа хгүй. А гэхдээ энэ цаг үе бүрдэл ер нь бол өөрчлөл гэдэг үзэл санаа бол гүшүүдийн дунд маш их байсан. Ялангуяа сүүлийн 10 жилд бол үндсэндээ гурван парламент дамжаад 5 6 төсөл өргөн баригдсан шүү. 6 төсөл өргөн баригдсан. Тэгээд эдний ч ингэ шүүж явсаргаад энд ирж байгаа. Тэгээд яг уу парламентын нэг баригдчдаг юм нь за энэ бол шимэд багшийн болоод энэ хууль тогтоочдын нөлөөлж их байдаг байх. Энэ хуулийн бид нар нэг задлч бол буцаад угсрч чадахгүй болчих вэ гэдэг нэг юм хурааж базаж одоо зангилж чадахгүй болчих вэ гэдэг болгоомжил байдаг учраас тэр үзэл санаан дээр нөгөө нэмэлтийн тухай хууль хийгдсэн тэр үзэл санаан дээр хүмүүс энэ нэмэлтийн тухай хуулийг нөгөө цоож байна гэж байгаа юм би. Тэр нэг олон давхар цоож байд шүү дээ одоо Европ цоож, Монгол цоож, дижитал цоож ингээ хийцэн. Энэ цоожнуудыг 
аваад нэг нэгээд бүгдээрээ сайжруулаад ингэч ихээр ерөөс хөдлөхгүй байгаа. Бид нар бол жишээ нь Монгол үндэсний арц нам би бол манай намынхан 2006 оноос л хойш ерөөс өнцөө үйл асуудал ярьсан шүү дээ. Анх байгуулагдсан цагаас ерөөс өнцөө үйлийн шинжилгээнд төлөөгөө. Тэгээ ингээд яваад өнөөдрийн хүртэл зүтгээд зүтгээд шинээр явахд бол аягүй хэцүү юм байна. Ер нь нийгмийн зөвшөөрсөл ойлголтоо нэгдэх те нийгмийн ойлголтоо болох нийгмийн байр суурьтай болох гэдэг маш хэцүү юм байна. Тэр талаасаа өнөөдөр харин улсын хурлын одоо энэ олонхийн бүлэг 64 судалтай Монгол ардын нам дээрэс нь ерөнхийлөгч үндэсний өвнийг дийлэх хийлэгч дээрэс нь арчсан нам өөрсдийнхөө одоо ингээд хэлцэж оролцохоор бол шүү дээ. Энд чинь бол харьцангуй нийгмийн зөвшөөрсөл гэж бас ойлгох хэрэгтэй байхгүй нэг тийш харж гин. Энд дээр нь улс төрийн намуу зүгээр мөөхөрлөн эсэргүүцэх биш. Одоо алийн одоо зөв зүйтэй сайн болох вэ? Конструктивны амт хэрэгтэй тий. Ер нь алийн одоо энэ үнэхээр болохгүй гэж юм тэр нь одоо суглаад аваад үлдчих вэ тий. Тийм хортой сөрөг өрнөлөөтэй байж болох уу тийм юм байвал а суглаж авч үзэх чиглэлд одоо нилээ ажил хэрэгч хамтарч ажил яа гэд би бол намуудыг ингээ санаачлаад яриад яваа та а зүгээр нэг анхныхаа байр суураар гэдэг юм уу ерөөсөө шинэ үнцөө үйлтэй болох хэвээр гэсэн бас намууд бий л дээ нилээ энэ зүгээр одоо нэг үнцэн хуулийн нэмэлт хөөчлөлтийн бас нэг юм үгдээ нэг одоо мөн чанар гэдэг юм уу тэгэл хөтөр энэ гүс засаглыг хүчрэг болгох тогтогт болохоос авна хүчрэг болгох ерөнхий сайдыг хүчрэг ерөнхий сайд болгох гэсэн санаа байна. Би бол бас тэрийг бодоод байгаа юм. Энэ бас зөв санаа байж магадгүй. Тийм ээ. Энэ бол одоо яг данда энэ засгийн газрын хэн тэр хүн одоо юу гэдэг ингээд ашаар дуулаад унаал тий. Дараагийн нь гарч дахиад ашаар дуулаад байх хэвээр юм. Тийм. За ер нь нэг эзэнтэй улын гэдэг л эзэнтэй улын гэжил яриад байгаа ш нийгмээр Тэгээд тэрийгээ ерөнхийлөгчийн засаглыг ойлгоцсон маш олон улсууд бий. Аа одоо ерөнхий сайдыг маш хүчтэй болгоё гэдэг чинь үндсэндээ аа ерөнхий сайдэр толгойлуулсан намыг мөн үү манлайлын бүлгийг одоо дээр залил хийсэн байхгүй. Тэр бол нэг хүнийг залснаас бас нэг баг учраас ингээ солигдоод эдэг институт ш нам гэдэг чинь болосон хүчин бэлтг нь бодлого чанаан тэ бодлогын урлдаа мэтгэлсэн бол бас дотоод арчил байна тэ энэ олон талаас нь харвал бас ерөнхий сайдыг хүчрэлжүүлэх нь зөв бас хариуцлага тооцож болно тэ хоёрдугаарт ерөнхий сайд ямар нэг байдлаар алдаа гарлаа гэхэд засгийн газар нь хариуцлага тооцдог ард нь үндэсний өвнийгдлийг илэрх хийлэгч гэдэг тэ нэг ерөнхийлөгч гэдэг бас нэг тийм нэг алхам бас үлдээгээд тэ запас гэдэг шиг бүр болохгүй байхад ерөнхийлөгч нь арай засдаг ч юм уу тэр ийм алхам хийх ч юм бол бас л жижиг орны хувьд энэ гэвэлтгийн төвчтэй орн зайд манайх бас нэг бид асан байх тусгаар байх зарим алдаатай юм залруулах юм боломжийг авч үлдэх чухал гэж би ингэж хараад за гагцхүү нөх нь ерөнхий сайд ч болдог дараа нь өөрөө ерөнхийлөгч болно гэдэг ингээд нэг нам нэг хэсэг бүдэг магадгүй нэг ангийнхан нэг нутгийнхан мөн үү хамаатнууд ингээд засгийг хүлд нэлзэж бүр нэг компанийнхан эзэлж боловч бас байгаа хэвхгүй. Ерөнхий сайд гэдэг нэг хүн гарын гутаа урдно одоо юу гэдэг нэг вин вин гэдэг корпорацийн ерөнхийлөгч байж байгаа гарын гутаа мундаг менежерийн бүгдийн засгийн газрын сайд болгоод бүгдийн газрын дарга болгоно гэдэг үг дөрөн хэн шүү. Тэгэхээр энэ зөв бүр үү гэдэг тий. Тэгэхээр энэ нөгөө намын дотоод сонгуул сонгуулийн бодлого нөгөө үнцөн үлэн даруулгыг гэдэг шүү. Намын дотоод зохион байвал энэ боловсон хүчний дэвшүүлэх мөвшүүлэх шалгуур а сонголт болоод томилгоо талбан тушаал тэрхий яа дэвшүүлэх үү гэдэг гэдэг чинь маш сайн журамтай байх хэвээр л юм байна. Тэр үгээр нь бэхжүүлж өгөх хэвээр л юм. Шиг болгоо. За энэ үндсэн хууль дээр яг зөвөр нэг энийг нэг үндсэн хууль нэмт төрж явж байгаа юм чинь маш нэг чухал сэтгэл байгаа яг сонголын сад нь энэ шудрог ус яа тогт байх вэ? Энэ Монгол улс шудрог салдагдсан. Одоо л яг нэг оролдоо л байна тий. Гэтэл л бас бүтлэн утаа багш харж байгаа юм байна хэдэн. Тэгэд ард иргэдийн одоо хамгийн тулгардаг юм бол одоо шудрог ус байдал та ер нь маш олон газар тулгардаг. Явсаргаад шүүгч дээр очихтор бас шудрог ус байдал тулгардаг. Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд бас нэлээд олон заалт орж байгаа шүү дээ. Шүүгч толготой. Ингэснээр одоо шудрог ус тогтоож чадах уу? Хариуцлага тогт тогтцоогийн болгонд байна шүү. Шудрог ус байдал 
хаан байна гэхээр их мөнгөн төрлөх байхгүй. Маш их мөнгөний өмнө хууль хүчний байг бол хүчгүй болж ирсэн. Зүгээр хүчин мөгсдөж байгаа байхгүй. Одоо мөнгөн давтаж байна тий. Мөнгөний дарамтанд орж байна. Тэр хар хүчний эх мэдлийн өмнө сохирч байна. Эх мэдлийн өмнө сохирч байна. Тэгээ тэр их мөнгө юун дээр хаанаас гараад байгаа юм бол энэ бол баялаг дээр байна. Энэ баялагаар баялагаас маш их далд эдийн засаг бий болж байна. Нөгөө байгалийн баялагаас энэний одоо арилж яах удаалааны бизнесийн дундаас зөвчүүж офшорт маш их мөнгө дайж байна. Эндээс болж гадан тотны нөлөөлөл маш их орж байна. Тийм учраас байгалийн баялагийн засаглыг ард түмний мэдлэлтэй авъя. Монголын нийт ард иргэдийн дундын өмч болгоё гэдэг заалтыг би ажлын хэсгэн гүшүүнийхээ хөвд бол дэвшүүлч чадаа. За энийг их олон нам одоо иргэний зургийг ногоо нам одоо ингээл ард түмний өмч болгоё гэдэг шүү. Тэгээ бид нар бол яг хамт та энэ энэ асуудлыг ингээд дэвшүүлээ яваад байгаа. За би ажлын хэсгэн гүшүүний хөвд бол том ялах та ард түмний гэдэг бол их хийсүр юм аа. Тэ? Ард түмнийхээ төлөө гэдэл удлаа яриал олон жил боллоо шүү. Тэгэхээр яг хуйлчлсан хэлгээрээ харах юм бол иргэн бүрт яг бүртгэлж үйлх юм чинь иргэдийн дундын өмч. Монгол улс чинь нөгөө нийтийн өмч хуйн өмчийг одоо байна гэдэг үнцүүлэндээ зацсан ш 53. Тэгвэл нийтийн гэж болохгүй байгаа. Нийтийн гэдэг дотор нь олон нийтийн байгууллагын орон нутгийн шашны гэдэг орчдог байхгүй. А энэ хувийнх чинь болохоор иргэн инфотих байж болно. Иргэн инфот цогт гэрэл энэ дээрээ гэд ингээд хэдэн 100 мянга сая юуны одоо дундын байж болно гэсэн ийм үзэл санаа байд. Тэгээ нүгээрээ бид нар бүртгэлжүүлчихвэл тэр бүртгэлжүүлсэн юм чинь хүн бүрийн эдийн засгийн болоод ахва амьдралын ирээдүй хаачин баталгаа олчиж байгаа. А гэхдээ энийг би бүртгэлжсэн гэд авиачаа тэнийг нь ингээд лиценз шиг цаашаа энийг 3 дэх шидгээд зарахгүй. зарах юм бол зөвхөн төрдөө зарна төрдөө итгэмжл нь төрдөө төрөөрөөс баталгаа гаргуул нь ийм байдлаар ипотекийн асуудал машин унаатай болох боловсрал эрүүл мэндтэй зарцуулаа дахин юм бүрэн болцтой. А төр магадгүй энэ тусгай нэг юм стратеги ороод ерөөсөө төрийн удирдлагын давая гэдэг нь иргэдээсээ зарлаад нөгөө номинал үнээр нь зарлаад худалдаж аваад энэ бол төрийн өмч болно гэсэн. Одоо бол төрийн өмч л гэдэг шүү. Төрийн өмч гэж байхгүй шүү. Энэ олон орны өнцөн хууль нь заасан байгаа. За нэг 27-8 орн стейт проперти гэж заасан байгаа. Тэр стейт проперти гэдэг юу гэж ойлгож байна гэхээр улсын өмч гэдэг байна. Манайх төрийн гэж. А төр гэдэг чинь аппарат ч нэ. Төр чинь ингээл одоо байж байна. Хөрсгөө аппарат дараагийнхаа нь байх ч юм уу гэж юм солигдоод ингээл яваад тэр яаж өмчтэй байх юм? Боломжгүй байхгүй. Төр бол тэр өмчүүдийн дундын менежментийг иргэнийхээ иргэдийнхээ өгсөн сонгуулийн дагуу сонгуулиар байгуулагдсан засаг төрөн төлөөлөн одоо хэрэгжүүлэх гэрээ ирэхийн одоо харилцаанд орхол болцоот болохоос өмчтэй байх нь өөрөө буруу болчиход байхгүй ялангуяа баялаг дээр. За хоёр дахь нэг юм нөгөө энэ баялагаар их гарсан мөнгө чинь Монгол банк төсөвгөөд ингээ өргөдөөд сэмжигдээд яваад байна шүү дээ. Одоо үр үр ашиггүй зарцуулаа гэдэг. Энийг хямдаг механизм Монголд хараат бус байгуулга байхгүй юм гэдэг. Энэ үднээс нь бид нар хараат бус би даасан ийм хяналтын байгууллагатай байна гэдэг ингээ оруулж байгаа. Хараат бус. Хэдийгээр аудитын байгууллага хянах ёстой бол одоо чинь хараат бус чанар нь хангалтахгүй яс ерөнхий сайд шүү томлол бас бас хараат тий. Тэгээ хараат яс нам томлол тэгээ манай намынхныг битгий шалгаарай нөгөө намын намын холбоотой нөхдүүдийг шалах гэдэг эсвэл нэг ийм л харилцаанд орчиход байгаа шүү. Энэ өөрөө буруу. Яг цэвэр хараат бусаар энэ одоо төрийн өмчт байгуулгууд төсөвт байгуулгууд их хөрөнгө мөнгө шамшигдуулдаг энэ юм их байн хяндаг алдаа завхарл гаруул зас залруулдаг өрчсөн сэргийлдэг ийм байгууллага байх юм маш чухал юм байна. Манайх нөгөө ирэн онд шууд ардын хэний шалах хорог татам буулгаад эндээс хойш хяналтгүйгээр идэж явсан байхгүй. Тэрс төрөл төрд гарсан усуу чинь идэж явгаад байна шүү. Тэгээ энийг хяналтгүй бол яал гэдэг нэг ийм л их чухал юм явж байгаа да. За баярлалаа. Та өдр ингээд ярьсан цаг ингээд өндөр зөв таны өнөөдөр бас хилцүүлгээс цаг гаргаж хурдсан ирсэнд талхаж байгаа. Таны бас хилсэн саяны заалт энэ өөрчлөлтүүд бас энэ Монгол улсын өнцөн хуулийн энэ одоо нэмэлт өөрчлөлт тус холтгоо. Тэгээд бол энэ нэмэлт өөрчлөлт бас Монгол улсын хөгжилт эргэн бүрт бас ийм одоо үр өгөөж өгсөн хууль гараас сайжж бас өсч байна. Таны олон жил одоо өнцөн хуулийн өөрчлөлтийг гэж явж байгаа бас энэ бас хөсөл мөрөөд бас билээс сайжж өсч байна. Баярлалаа. Нөгөө нийгмийн олон одоо 
өгшрсэн гэдэг юм аа. Асуудлууд шин өнцөө үйлтэй болсноор бол маш хийдэгнэ гэж бодож байна. Адаглаал нийгэмд нэг гэрлгийг гараа шүү дээ. Чи шин өнцөө хөлтэй болло тий. Яг 92 он шиг одоо шин амьдрал бүх юм шинээр юм. Бүх юм нэг зөв болох гээд орлт юм. Бүх юм нэг нэг шудраг болох гээд орлт юм. Тэгээ нийгэм ухамсар хүртэл нөлөө шин хүмүүсийг сонгох гээд үзье. Мөн үү? Төлөсгөө шинээр байгуулах гээд үзье. Нэг өгчгөөд үзье гэдэг юм тэмүүлэл бий болох л байх гэж. Тэгээ Японд бас сая энэ эцэн хаан бас юугаа залгамж алга өгөв лээ шүү дээ. Тэгээ шин тоол ихэлж ингэ зарлаж шүү дээ. Тэ. Шин урайлга олон гар чи. Яг тэдэнтэй айлга шин өнцөө бол бас шин ийм урайлга тэ. Шин одоо уур авьсгал энэ хөдөлгөөний өчрөх гэж найдаж. За тэнд байла. Байла. За их юм дөрөвч өнөөдрийн зочноор Монгол үндэсний арсан намын дарга. За өнцөө хуулийн нэмэлт төвшлөлт ажлын хэсгийн гишүүн. За өнцөө судал ааж эдийн засгч цогт хөл оронцлоо. Энэ хурад дугаарын төлж байна. Дараагийн дугаар их уудсгаа. Хамт асуудал шүү дээ бүтэн баярлалаа. Сэндийн инхват. Контрол комендатор нэвтрүүлэг. Лав гарыг бүр 20 цаг 30 минут.